Hello， 大家好，我是议员。今天我们回来讲统帅了，因为近期贝利还有艾莉诺的出现呢，就引发了一些争议啊。那因为 C v i e w 他有说，现在是骑兵治安的时刻，我发现到有一些玩家好像不是很同意他讲的话。<笑>那其实对我而言，每一个兵种都有自己的治安时刻，不代表说这个兵种是完全不能再使用了。当然，官方也是有自己的规律的，并不是每一个兵种永远都衰落。为什么官方要特意安排这样子的规律？就是要让你们玩家练了这个兵种之后，再换去别的兵种。举个例子，也是真实发生过的事情。因为步兵在之前呢是比较强势一点的，所以有不少玩家其实做了蛮多套步兵的装备。后来的事情你们也知道了，步兵逐渐衰落，有不少的玩家已经分解了他们原本的装备，原本比较多步兵的玩家都要开始去培养其他的兵种。一方面也是要顾虑到其他兵种的玩家会不会有游玩性，所以正常来说，官方都是会有一个固定的规律，某一个兵种崛起，某一个兵种衰落。我是已经整理了一个列表给各位看，红色字体的名字就表示说这个统帅是比较多玩家去使用的，紫色的普及度不是很高，有些玩家会去使用，或者是该统帅在灰色地带。我们先从骑兵开始看起吧。那其实，在第一代的时候，曹操跟云逆金这个比较属于灰色地带吧。像曹操的话，每日特惠可以拿到，然后云逆金是可以用购买的方式获得的，所以我不确定要放在哪一边。玩家会拥有这两个统帅呢，主要是因为当时候没有统帅可以使用，所以才会去召唤而已。但是说实用性跟普及度，我真的觉得没有很高。带来第二代萨拉丁铁木真。使用萨拉丁的玩家其实还是很多的。至于铁木真，因为其实他在前期的时候比较多玩家使用，当时候还没有推出新的统帅，所以普遍玩家都觉得铁木真其实还蛮强的。不过这里我只是放紫色而已。再来武田跟阿提拉这个不需要看的，一般玩家是不需要用到的。威廉、项羽、司机、贞德这个不需要解释了吧？至今为止依然还是有不少的玩家继续在使用着这四位统帅的。再来霍去病。那其实霍去病对我而言已经是在红色的阶段了，但是我看到有部分玩家其实还是很不喜欢霍去病，因为他的觉醒技能，因为求风效果让他的技能会重置。至于最后的贝利，就是像现在的情况，有一些玩家就是犹豫不决，到底要不要去练贝利啊？依然还是有不少玩家在争论贝利到底强不强的事情。那我跟你们讲，只要这个统帅他的技能有受到争论，不是大量玩家都觉得他强的话。就算他的包高提升有多少，也是很难普及开来的。就像之前的霍去病那样，其实也是花了很长一段时间。但是至今还是有不少玩家还在犹豫着，到底要不要去培养霍去病，在等着新的骑兵会不会比霍去病更好。然而出现了贝利，所以大家就回头去练霍去病了。当然，我相信有部分的观众会反驳说：“哎，其实有一些统帅也是可以拿来住房集结的。”OK， 那个列表我会另外弄，这个列表只是讲野战而已。所以你们可以从列表上看到，其实骑兵呢，他们一直都处于在野战，其实还蛮多玩家使用的状态下。老实说，现在还是有不少玩家七队的配置里面都有三队骑兵。那如果之后的骑兵再越来越强的话，那你们是不是应该要出四队、五队、六队、七队骑兵了呢？还有像我这种使用全部都是骑兵的玩家，不是很吃香吗？高峰时期最强的应该也算是司机的那段时刻，司机是很少人会去争论到底强不强的。像是威廉、项羽、贞德，其实他们刚出现的时候还是有不少争论的。在霍去病出现的时候，算是一个下降的趋势，然后变成贝利就直接下降了。一般的玩家会在贝利这个阶段停着，然后去培养其他的兵种统帅。所以对我而言，其实官方已经算是很公平了。接下来到步兵啊，因为之前步兵有不少的玩家投诉说，哎呀，为什么步兵变得这么垃圾啊？今天就让医院来跟你们揭晓，为什么之前的玩家会觉得说，哦，以前的步兵很强啊，为什么变得这么烂呢？各位可以看到，从第一代到第三代为止，都是步兵的高光时刻，也就是他们最强的时期。所以新玩家应该也不难理解，为什么当时候比较多的老玩家都是培养步兵比较多。甚至第一代的查理·马特依然到今天还有人在使用，亚历山大、关羽也是有玩家在使用。也就是因为步兵的性价比太高了，所以之前有很多玩家都投资在步兵上面。但是后来的事情你们应该也知道了，进入了步兵的治安时期。那其实第四代的兹诺比亚是有玩家使用的，不过我讲过嘛，这个列表只是看野战而已，我们分开来看。直到西皮出现了之后，才有玩家继续使用步兵。萨尔贡出现，又在这里卡着，又轮到刘彻。
。但也就是因为官方这样子的规律，而导致到用步兵的队伍只有两队而已，没有办法再增加更多队伍，甚至这两队也是凑合用而已。因为老实说，现在我们用的步兵搭配就是刘彻、西皮、关羽、亚历山大这四个统帅，其中两位统帅来自第二跟第三代。你看隔壁人家骑兵都是四五六七八，都是比步兵还要更迟出现的统帅，都算是比较新的统帅。如果官方要持续步兵这样子的规律，就是强弱强弱的话，很大可能下一代的步兵也是弱的。就是说，可能不是你们想象中那么强啊。但是我个人觉得，因为在上次贝利呢，已经有很多玩家不想要去培养了。如果我想要赚你们的钱的话，我下一代就会出一个比较强的步兵来赚你们的钱，并且我在之前就有说过，统帅他的定位是有一个规律的，像上次是住房，然后再加上我们这一个新的骑兵统帅也是住房，也就是说下一次他一定要出一个集结了。另外一个原因就是贝利还有艾莉诺他们本身的技能呢，就是要靠围殴，也让部队去帮忙打掉集结才会有效果。所以我在这里推测新的步兵有可能反伤是特别高的，能够抗围殴，像刘彻哥哥这样子的重击伤害统帅。当然这个也只是我的推测而已啦。接下来我们看工兵，那其实有很多玩家一直误会说，哎，工兵是不是一直都在治安时刻？那你们其实可以看列表。发现到其实工兵也不算太差的，问题在于他能够使用的统帅在 MG， 因为从刚刚列表你们应该也看到我的步兵跟骑兵，基本上大家能够使用的统帅都是在幸运转盘，但是前期工兵能够使用的统帅是在 MG 的，就导致成有部分玩家没有办法获得 MG， 就没有办法去培养这些统帅，才会出现一个现象，为什么当时候用工兵的玩家特别少？或许官方也是意识到这个问题的存在，所以他们后来是把一些能用的统帅都搬过去再转盘了，直到从布迪卡开始才比较多玩家去使用工兵了。不过从列表上你们应该也发现到，其实工兵没有什么治安时期也比较短，它的规律是强强弱，强强弱。但其实我个人觉得哈尔曼不算太糟糕了，只是大家对他的偏见比较多。最后，领袖统帅才是真正的治安时期啊！因为在前期也没有领袖的装备，再加上这些统帅呢，其实在野战也不太适合。一般玩家不会携带超过两个不同兵种以上的部队，所以严格来讲，领袖统帅呢，也就只有突拉真能够使用而已。巴布尔跟贡沙洛他们是远程统帅，不算在领袖里面。波罗头会变成紫色，是因为有部分玩家其实会用波罗头用来野战。在看完野仗之后，我们来看一下集结跟住房哈。那如果从集结跟住房来看的话，骑兵是真的很垃圾。<笑>基本上骑兵，你说用于集结或者是住房呢，都没有什么太大的用处。你可以看到有出现过好几个集结或者是住房的统帅，但是并不能成为主流，也就是说不是大多数的集结或住房都是使用他们，只有司机或者是杰斯卡才比较多玩家使用而已。不过事先声明啊，这个列表是没有包括什么埃及或者是联赛的。再来看步兵就完全不一样了，基本上你们可以看到 M G 那一排都是蓝色的，表示说这些统帅全部都会在集结或者是野战中使用，而且是很常见到，也奠定了步兵的位置就是在集结跟防守方面。或许也就是因为这样，所以官方才没有特别用心把步兵设计在野战方面。最后就是工兵了，你们可以发现到工兵是专门拿来集结用的。官方有尝试过推出一些工兵的住房统帅，但是你们可以看到阿尔特米、阿曼尼、迪多，虽然他们都是住房统帅，但是普及度没有这么高。相反的，当你们需要集结的时候，肯定都是工兵占大多数，也算是工兵一直霸占的地位。集结永远都是工兵最强的。最后就是领袖统帅呢，那你们可以发现到领袖统帅呢，其实有尝试过出一些集结统帅了，但是都很烂。<笑>但是只要领袖统帅推出住房统帅呢，就是用很久了。曾几何时，武则天是称霸一方了，统治了一个时期。使用李顺成是直到波罗头出现了才被替换的。如今变成每一个混兵的住房都会有波罗头存在。所以，我相信各位可以从这一次的影片中看到，每一个兵种呢，其实都有他们特别之处。骑兵用于野战，步兵用于防守、住房，工兵用于集结，领袖用于住房。而且今天各位也是看到了不同的兵种的治安时期。我个人是猜测，新的步兵应该也是很强的。但是变成工兵的话，因为根据规律的话，下一次的工兵应该是住房才对。那工兵住房一直以来都不是特别强啊，所以有很大可能住房也是不太行。但是野战的统帅可能会比较强一点
。还有另外一个理由，为什么下一个步兵会比较强的原因，就是现在没有步兵桶，所以可以搭配。你再不出一个强一点的话，是真的打不了架了。<笑>那么以上就是本期内容，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。